んにちはペーパーデコレーションの山本恵美子です今日は紙の帯とホチキスを使ってクリスマスのオーナメントを作りますビーヨンサイズや八つ切りの色が用紙を使って幅2センチの紙の帯を切りますできるだけ長くなるように取りましょう。ツリーのオーナメントを作ります。三十六センチに切ったものを二本準備します。印に合わせて折っていきます。まずは三センチのところを折り山にして。折りますでその次の5センチのところで谷に折ります。積みも5センチなのでちょうどここの折り山と重なります。これに重なるようにして印のところで折り曲げます。今度は7センチのところを谷に折ります。ちょうど次の7センチの印のところにしっかりと折り山が来ることになりますそしてまたここを折り曲げますすると、このような感じで折れます横から見るとこのような感じで折れています2枚同じように折りましたこのようにだんだんになっている折り山と紙端を重ねていこうと思いますこの折り山を紙端のところに合わせてしっかりと持ちます。さらに折り山を同じように端を合わせて最後の紙端も同じように合わせます。揃いましたらホチキスで閉じて留めます。2つ目も同じように作ります。このような形になりました。茶色の紙の帯を12センチ、黄色の紙の帯を5センチに切っておきます。茶色の紙の帯を半分に折ります。折ったところをホチキスで留めます。紙端を開いて、ぐるっとホチキスの留めたところの後ろに持っていき、紙端を揃えてホチキスで留めます。これがツリーの幹になるところになります。このようなイメージで作りたいと思うので、少し幹の形になるように形を整えてみてください。黄色の短い帯を半分に折ります。広げて谷になっている折り筋に合わせて、右と左を中央に持ってきて折り,、ま、折り曲げます。そうしましたら、さらにこの幅を半分に折ります。反対側も半分に折ります。こちらの中央の折り山に合わせて、ここも半分の長さに折ります。片方も半分の長さに折って、このような細かいギザギザの蛇腹折りができました。ツリーの形に貼り合わせていきます。接着剤はどんなものでも構いませんが、今回は木工用ボンドを使ってみます。木工用ボンドを爪楊枝のような先の細いものに取ってまずこの緑色の2つのパーツを貼り合わせますこの長い部分に上から軽く接着剤を伸ばして貼って左右が対称になるように上の方を中央のあたりまでペタンと貼り合わせます
。今度は幹をここに貼っていきます。両側に接着剤を貼りました。そして、先ほど貼り合わせた緑色の下の方にまっすぐとなるように貼っていきます。これで幹がつきました。この黄色のギザギザは星になります。これを中央が上になるようにくるーっと持ってきて、このような感じで星にしたいと思います。紙端の内側になる部分に接着剤を全体に伸ばして、この真ん中の折り山が星のトップになるようにこの緑色のてっぺんを挟むようにそーっと貼りますこのような感じで貼っていきますこれでてっぺんに星がつきましたツリーが出来上がりましたゆきだるまを作ります白い帯を15センチと12センチに切って黒い帯を 4.5 センチに切っておきます。この白い帯をそれぞれ丸く輪にして少し重ねてホチキスで留めます。輪の重ねたところをさらに上下で重ねてホチキスで止めます。雪だるま型になりました。黒い帯を帽子にいたします。髪の端をふっと折り曲げて、この距離が一緒になるぐらいのちょうど3分の1のところで折り曲げます。一旦広げて、片方の髪端をこの折り目のところに合わせてもう一度折ります。このような形に折れました。爪楊枝のような細い丸の棒で紙の端をくるんとこのようにカールをつけます。反対側も同じようにくるんとさせます。ちょっと折ってこのような形ですね。雪だるまに帽子をかぶせます。このくるんとカールして曲げた。の外側のところに。接着剤を塗っていき。お好きなところで。ぎゅっとこのように貼り合わせます。これで雪やだるまの出来上がりです。天使を作りますブルーと白の髪の帯をそれぞれ20センチに黄色の髪の帯は9センチに切っておきますブルーの髪の帯を両側から7センチのところに印を打ちます印のところを両方とも折っていきます両方同じように折り山にしてこのように折りました。端を合わせてホチキスで留めます。このような形になりました。白い帯の両端から4センチのところに印を打ちます。紙端を合わせて、真半分に折ります。印をつけたところを、両側折ります。このような形に折ります。先ほど作ったブルーの紙の端を、白い帯の真ん中に合わせて、そして両側から
白い紙の紙端を持ってきて揃えてここでホチキスで留めます。羽と服ができました。黄色の帯で頭を作ります。お箸のような丸い棒を使って、真ん中あたりを少しこのようにカーブするようにカールいたします。そうしましたら、両端を反対側に少し跳ね上げるようにカールいたします。先ほど作った羽の上のあたりに、あたりにこのように貼りたいと思うので、貼りたい場所に接着剤をつけていきます。カールした内側の両方に、ちょっと幅広めに接着剤をつけておいて、両側を持ってこのようにいい位置になるところに、貼っていきますこれで電子ができました星を作ります紙端から3センチのところに印をつけます印のところで折りますそうしましたら紙の端に合わせてこのようにまた折りますそしてこちらの最初に折ったところの長さに合わせてまた折りますこのようにギザギザと交互になるように折って折った回数が1回2回でこちら3回で折り返して4回折り返して5回折ったところで余った分を切り離します。紙の端と端をぐるっと持ってきて、先っぽを合わせて、ホチキスで留めます。あと4つも折り山のところを折ってしっかりホチキスで留めていきます。このようになりましたら、軽く引っ張って広げていきます。これで星ができました。ポインセチアを作ります。紙の端から4センチのところに印をつけます。印のところで折ります。紙端のところで反対側に折り返しますそしてまたさらにこの折り山に合わせて折りますこちらも同じ長さのところで折っていきますこれを繰り返していきますそうしましたらこのところ長さが次に折るためには足りませんので一度切っておきますもう一本紙の帯を用意し同じように4センチのところに印をつけて同じように折っていきます。ポインセチアの葉っぱの枚数、作りたい数に合わせて、この折り山を足して数えていきます。1、2、3、4、5、6で作りたい場合は、1、2、3、4、そして5、6、のところで切り落とします。この2つのつなぎ目のところに、ホチキスで合わせてつなげました。そして
端と端も持ってきて端を揃えてホチキスで留めましたあとの折り山も同じようにホチキスで留めていきますこのようになりましたそうしましたらこの中央のあたりからぐるんと外に向けて裏返しますこれでポインセチアが出来上がりましたハートを作ります好きな色の髪の毛をお好みの長さに切っておきます髪の端を合わせて半分に折り折ったところにホチキスでこのように留めます。紙端を広げて反対の方に持ってきてこの端で留めます。これでハートが出来上がりです。このままでも可愛いですが紐をつければオーナメントとして飾ることができます。好きなところにこのように紐を通して縛ってくださいツリーに飾ったりプレゼントに飾ったりお部屋に吊るしたりしてクリスマスを演出してみてください。